Bonjour tout le monde. Hi everybody. So it's four o'clock. I'm here. I'm in the store as you can see. Um, I'm a mess, but anyways, I just didn't realize. Um, I want to show you guys something today about the art foamies. So I'm going to quickly turn the camera around. Je vais vous montrer uh, les art foamies. Et après ça, on va faire une petite technique et je vais vous montrer les modèles qu'on a ici. So, hi guys. I, uh, I'm here to show you a little bit about the art foamies today. And then I'm going to do a small technique with them. Again, keeping in mind that uh, I'm a novice but I know how to have a little bit of fun. So I'm gonna show them to you. Uh, I wish they had the names on the front of them. So this one is a script. I love this script, I have to tell you that. This one here is called Ring Ring. So that's Ring Ring. And then this one here is called Multi Fenced. Multi Fenced. And then we have Dotty Poppy. And then I think this might be Dottie, oh, sorry, Poppy Marlene Small. So, because these are all inspired by Marlene or drawn by Marlene. So, uh, this is Rose. Then I've got Leaf Geo. I have this Hamsa. It's called Hamsa, the hand. This is the Tulip. Then this one is Butterfly. Butterfly. Celui-là est... Pas de nom sur celui-là, donc on va checker un autre. Funky Flower. Funky Flower. Celui-là ici, les poissons. Donc ça, c'est les poissons. C'est Loose Fish. Après ça, je vais vous montrer un petit technique avec. Uh, this one is called Flower Geo. Flower Geo. This is the Flower Geo small, so the other one is larger. Celui-là est environ 3 pouces en diamètre, puis l'autre est comme 4 et demi. Then we have these stars. This one's called Star Bright. Ça, c'est un gros kit. Okay, il y en a deux, quatre, six étampes, six stamps in there. Then this one is called Dutch Houses. So we've got three house stamps there. I may have to play with that one. Then this one, this gives you lots of textures. Now art foamies are great on um, jelly plates as well. So this one's called textures. Then I have this one. If you guys remember, j'ai montré ça avant. Uh, ça c'est mon chum, j'ai dit que ça c'est mon chum, mon nouveau chum. Mais celui-là, il s'appelle Under the Sea. So I've said in the past when I've shown this stamp set that he's my boyfriend. I kind of fell in love with him. He's kind of wonky. But because I said that, I have very few left. J'en ai pas beaucoup qui me reste. Donc je peux pas ouvrir un pour vous montrer. Celui-là ici, encore, c'est les textures. Okay, so this one is called, again, no name on that one. Let's see what this one's called. This one is called Doodle Patterns. Donc, celui-là, Doodle Patterns. Celle-ci, c'est les feuilles, okay, avec la feuillage puis tout ça. Il s'appelle Garden Flowers. Um, celui-là est celle-ci. Uh, après ça, il m'en reste pas beaucoup de la hexagone, mais j'ai un hexagone. J'en ai un ou deux hexagones. Après ça, ça c'est des chats. Donc tu as les corps de chat. You see, you have cat bodies and cat heads separately, so you can mix and match them. Then we have, bonjour tout le monde. Then we have this one here, which is called Block 9. On a celle-ci qui s'appelle, oups, ça c'est Block 9 aussi, sur deux sports. Je vais juste, ah, une couvre une autre. Donc, celle-ci, ça s'appelle City Center. So, this one's like a whole town. And then, this one's a lot of fun here. Okay, that's a color wheel with a paintbrush, a pencil, and it says color wheel. So, that one is called color wheel. So, I'm going to take a few of these, and I'm going to show you a few things that you can do with them. Uh, they're really a lot of fun to use with watercolor crayons. Um, 
probably Dina's scribble sticks will work great on here. I think I'm gonna have to check that out as well. So where are my scribble sticks? If you were my scribble sticks, where would you hide? Donc moi, il faut que je vérifie pour mes scribble sticks. Il faut que j'aille chercher juste un petit peu d'eau. Uh, Puis mon monsieur qui fait le, tient la caméra pour moi pendant que je fais mes vidéos. Donc lui, il s'en vient, mon mari. OK. So guys, give me a second. It's not turned the right way for you, but give me a second and Jay's going to, um, he'll show you the ones that I'm going to play with here while I just go and grab a little bit of water. Okay, so I'm turning the camera around. <laughs> there we go. And I just need to get a tiny bit of water. And I've got my wipes handy. And I just need a little bit of paper. We've got some paint there. We've got some watercolor crayons. I cannot find my scribble sticks, guys. So as soon as I have a minute, I'll try those out too. So here I am, and I just wanted to talk a little bit. Je veux parler au sujet des art foamies. So je vais vous montrer la technique avec les aquarelles, mais là j'en ai des échantillons. Quand Marlene était ici, elle nous a donné le droit de tout à étamper ses étampes. Donc, on a pris la, le temps. Eleni a tout étampé. Elle a bien aimé ça. Donc, comme, par exemple, ceux-là, ils viennent dans le kit de Color Wheel que je viens de te montrer. OK? Eux autres sont juste des feuillages, puis ça, c'était dans un kit des ronds. Ceux-là est une des kits de motifs que je t'ai montré, qui était trois blocs. Ça est dans un set de feuillages. Voilà le tulipe. Le rond, j'en ai pas. Voilà ceux-là qui s'appelle Block 9. Ceux-là aussi est dans une des kits qui en a trois carrés. Je ne l'ai pas avec moi. Euh, ceux-là, encore, c'est juste des motifs. On avait un kit dans les hexagones puis tout ça. Donc, on a tout ça ici. C'est le kit des fleurs que je t'ai parlé. Voilà. Donc, ça va dans ce kit-là. Ceux-là, c'est le Poppy Flower. Et euh, celle-ci, les Peace Signs, étaient dans une des sept qui étaient un ensemble. Donc ça, c'est juste des exemples, mais tu peux le voir, les couleurs, et ils sont faits avec des aquarelles. Oublie pas, les aquarelles sont jamais, jamais euh, permanents, donc même je peux réactiver eux autres au moment. Vous pouvez essayer de l'encre dessus, mais il faut le nettoyer tout de suite, parce que ça va tâcher les étangs. So you can try ink on there. Um, but you're going to want to wash it right away. So use something, some sort of a water-based ink. So now, the way we did those, le façon qu'on l'a fait, on a fait sur um, papier aquarelle, parce qu'on utilise watercolors. I'm going to use Neo colors right now, but I'm sure that Dina's color sticks, I think the color sticks are at home. So I'm going to use the Neo colors all broken and in pieces. But we still have this 30 kit. I think I have one or two of these available. And then I have them uh, in a bunch individual. Donc, on les vend individuellement et en kit. Mais je veux juste vous montrer. J'ai un peu d'eau ici. Donc, je peux en premier faire comme un mist. Je ne mets pas beaucoup. Je fais comme juste un mist. Après ça, je peux le prendre n'importe quelle couleur. Puis, je commence à colorer. Donc, peut-être je veux le 3 et une couleur. OK. Et tu vois que ça va sur la, les temps tout de suite. You see how it goes right on the stamp right away? So now maybe I'm going to have down here, I'm going to have a little bit of purple on my house. It's going to be a very wonky looking house here. OK. So I've got some purple happening there. Then... Um, let's see. 
Then we have that window, and we have that window, and we're gonna do a pretty orange door. Boy, this is gonna be a very colorful house. La maison va avoir beaucoup, beaucoup de couleurs. Okay, maintenant, j'ai fini de colorer mon étang. Il faut un faire un autre mist d'eau. Je peux faire un petit peu plus si je veux. Je prends mon papier. J'aime utiliser aquarelle, le papier aquarelle lab. I like to use watercolor paper because it's going to hold the color. You know, it's going to be the best result. But I could do it in my art journals as well. So, let's see. Like I said, I'm not an expert. So you see how great that is? But look, j'ai encore beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc, je peux faire une deuxième impression. Donc, je pèse dessus. Un deuxième impression qui a l'air plus pâle. Et je peux ajouter un petit peu plus d'eau pour réactiver la couleur. So, I can put a little bit more water just to reactivate that color. And then... Voila, I've stamped it again. So you see, I can get, until there's no color left here, I could keep stamping. And then you can cut that out, you can glue it into your book, you can do as you wish. But those are, that's a fun way to use them. Another way to use them would be with paints. Now, paints, I would only wanna use a thin coat and you're gonna wanna wash your stamps afterwards. I'm gonna use a baby wipe right now. Okay, so just to show you, I'm going to put that one aside. I did have another piece of watercolor paper. I did bring over a bunch, but of course, as usual, it's hidden under all the things I brought over. J'ai toujours beaucoup d'idées à quoi vous montrer, mais ça, ça marche jamais avec tous les produits que j'ai en avant moi. So here we go. So we're going to try something with paint. So maybe I'll take the same set. Now I could keep stamping it until all the color's gone, but I could also just wipe it off. And I know I hate doing that because I hate losing color. J'aime pas just enlever la couleur, mais juste pour, la, pour le faire plus facile aujourd'hui, je vais vous montrer ça en enlever la couleur. So there's a couple of ways you can do it. Firstly, we can take paint. These are Dina Wakely's paints. So said Blackberry. Et je peux le mettre un, juste une couleur. Et, of course, mine will all be blocked because I need to use them. Okay. On va utiliser magenta. Comme dans les sprays. Et ceux-là, je vais le mettre comme ça. Et peut-être je vais mettre un deuxième couleur à côté. Euh, fuchsia. Okay. Si ça sort, si ça sort pas, on va utiliser juste magenta. Voilà. So, now I have a brayer, okay? It's just a soft rubber brayer. It's not too soft. It's really, you can hear, it's hard, but uh, it's a softer kind of rubber here. It's not like acrylic. And then I would just roll that over. And I've got a lot of paint here, more than I need. So I'm just gonna roll this over here. I have the two colors. Look at that, I've rainbowed them. I could go across. And then I could just stick my house in there okay and I can pick up a nice thin layer of paint and I can see when you lift it you can see where you don't have paint whoops I went in the too heavy part so what I'm going to do is roll off my brayer and I'm going to roller that color on there I have a feeling I might have just put mainly the one color so I'm going to pick up a little bit more of the fuchsia and I'm going to roll it on there so now I should have both colors on here. Les deux couleurs. Puis je vais les tremper encore, juste avec la peinture. OK. Voilà. Donc tu vois, même avec la peinture, ça fait un beau effet. Je pourrais mettre des différentes couleurs si j'ai voulu jouer un petit peu, mais pour l'échantillon, j'ai fait juste le un, un ou deux couleurs. So you could put as many colors on there as you're patient enough to put. Uh, even with the paint, you can use paint brushes, put on the colors. You see, it pretty much washes off. I could have stamped it a few more times there. Je peux étamper quelques fois de plus parce qu'il y en a assez de peinture pour le faire. 
mais on va trouver quelque chose d'autre à faire. Je ne veux pas perdre cette peinture-là, donc j'ai pris le temps, puis comme j'ai dit, je ne suis, euh, suis pas bien habituée avec mon gel plate, mais je veux vous montrer ça avec les art foamies ou les pochoirs. OK? So, jelly plate. So, what's a jelly plate? It literally is that. OK? So, that is, ça fait de gel. Ça fait par la compagnie Gel Press, puis ça vient dans différentes formes, différentes grandeurs, puis tout ça. Donc, je peux mettre mon Jelly Plate juste là. Je peux prendre la peinture que j'ai déjà utilisée ici et je peux, oups, l'ajouter à mon Jelly Plate. Donc, j'en ai assez ici pour couvrir mon Gel Plate. Je vais juste aller le tout chercher, puis mettre ici avec mon brayer. Et normalement, pour un gel plate, on veut, mettre, on veut faire des décorations. Mais je vais vous montrer dans un cours que j'ai suivi avec Diane. In a class that I took with Diane Reevely, we used the jelly plate right in our journal. So we just stamped with it. So you can see, I mean, you can still see some lines on there. I could keep going until it's really nice and smooth. So I'm going to take this big house, this uh, city center that we were looking at. And I am going to, since it's a nice big one, I'm going to put it on here. So, what am I doing? I'm picking up some of that paint, right? So, it's going to transfer on here. I'm not sure if I had enough paint for it to be thick enough. J'ai pas 100% si j'avais assez de peinture. Mais je vais lever maintenant. Et garde la, la look dans le gel plate. Okay? So firstly, with that, I can go and I could stamp this. Okay, I didn't leave myself enough space to work because I have paint everywhere. So I'm just going to do it here. And I'm going to stamp this. Okay, and don't worry. I mean, that's great to pull like that. But if it dries, there's still another way. Donc ça, j'ai fait comme ça. Je vais laisser là. Puis maintenant, je prends un papier de papi, un morceau de papier ou un morceau de deli paper. Puis je peux le faire ça. Je peux, si tu as une brayer qui est pas toute plein de uh, peinture, tu peux utiliser ça pour peser dessus. Mais tu veux faire une bonne surface. OK? Puis maintenant, quand je l'enlève, regarde ce que j'ai. So look, and that shows that there was still some dirt left on my jelly plate before, but you see how you get the whole reverse of your image. So we have that, and then if I check over here, tu vois, j'ai l'envers. Okay, so in one you get, uh, the outline is the lighter color, in one the darker, the outline is the darker color. Donc voilà deux exactement même, et j'ai pris avec à, au même temps. So you can take your paints. You don't have to do the mess that I did here. And look, I remembered paper towel, guys. I thought it was toilet paper people were out of. I was out of paper towel. And I'm making a mess here with my paints. But when it dries later, I'll clean it up. Don't worry. Don't you worry. So I can clean off my brayer just on a regular piece of paper. Okay, I'm going to put it on my gel plate. I can clean off this brayer right now just to get some of the pink off. Donc, je veux enlever juste un petit peu de... And you can see I took the whole print off, otherwise there would have been some on here. Okay, donc pour mettre la peinture sur le gel plate, il faut pas faire un, tout ça. Vous pouvez juste faire un couleur comme ça. Um, je, vais prendre, oh, je vais prendre les mêmes trois couleurs que j'aime utiliser en les sprays. Donc, je vais prendre le turquoise. Si ça, ça marche pour moi, oui. Tu peux le voir que c'est presque vide parce que j'aime beaucoup cette couleur. Donc, il ne veut pas sortir. OK, well, this one's coming out in blobs. Very famous, very, very uh, good English word, blobs. I don't know if it traduits. And then 
a little bit of the pink. So I have a lot of paint on there, probably more than I need. Mais comme j'ai dit, je je me suis pas tellement habituée à mon gel plate. Ça fait longtemps depuis la dernière fois j'ai utilisé. So now it's it's sort of clean. I could keep going. I could run it over a wipe, but I'm good with this. It's a color that's in my background. So first I'm going to do this. I'm going to run that color, those two colors over. It's vois, j'en ai un peu de vert là. Puis maintenant, je peux enlever un petit peu ou je peux le même mettre juste sur mon maison ici. Donc si tu as un art foamy approche, tu peux aussi faire ça. On va revisiter ça après. Puis maintenant, je vais ajouter mon rose. Et j'ai comme un, un néon ici. Donc encore, j'enlève. Puis c'est difficile ici. Maintenant, j'ai mélangé les couleurs. Et on va avoir un beau effet. Comme je t'ai montré avec un, avec un Art Foamy, je vais aussi vous montrer avec un pochoir. Oups! See, I don't have a big enough workspace. I only have the whole store. Okay, donc voilà. Look at the color of my brayer. Je l'adore. Moi, je veux une washi tape comme ça. Okay, so now I can do two things. I can push this down and take another one of my thin papers. Et je vais faire comme ça. Je peux faire avec mon brayer aussi. Garde la couleur. On, on, enlève toute la couleur. Why is it moving? Okay. Donc, voilà. Puis maintenant, ce que j'ai fait, j'ai enlevé un, beaucoup de la peinture qui était dans les diagonales. OK? Donc, maintenant, j'ai déjà une imprimante. And that's beautiful. And I could definitely cut that up. I could use that when it dries. Gorgeous. Gorgeous. But now, at the same time, I'm going to take that off, and now I'm going to print it again. Donc, je prends un autre morceau de papier, ou ce fois-ci, je vais prendre un morceau de deli paper, okay, deli paper, puis je vais faire l'imprimer. Donc, je veux tout frotter. I want to rub it well. Okay, guys, it doesn't have to be too messy. I know lots of people don't like to get messy, but can still do jelly plates and jelly printing. Okay, maintenant, tu vois, j'ai mon image ici. Now, there's still a lot of paint on there. I could do something like, let's take some white. Did I clean most of this off? I did. So I'm gonna take a little bit of white and let's keep our fingers crossed that this is gonna work and I'm not remembering it incorrectly, okay? So, I'm now going to take my white and I am going to put it on top of here. So, I'm re sort of reactivating. Je réactive la peinture en dessous. Donc, je vais ajouter un petit peu plus parce que je veux que ça soit un peu opaque. Le blanc. So, here I added a little bit more of the white because I want it to be, see it's turning a bit brown and that's because my brayer was a bit dirty. But, Okay, again, I'm going to take, I'll take a piece of paper this time. Je vais faire ça. Puis encore, c'est correct de salir l'arrière parce que ça vous donne quelque chose d'autre à jouer avec. Okay, donc on va voir si ça a bien allé ou si j'ai oublié une étape. So we're going to see if I did this right or if I forgot one step, like letting the paint underneath dry a little bit more. Okay, so now I'm going to lift this, and as you can see, I've also lifted the paint from underneath. Oh, I had a little too much paint, or I didn't let it dry long enough, but you can still see the pattern underneath. Donc ça, c'est encore un autre morceau que je peux récupérer. Puis maintenant, je peux faire la même chose. Je vais faire une autre fois, juste pour uh, la preuve, pour moi et toi. Je mets juste le rose. Can I? Can I just put pink? I doubt it. I doubt it. I'm going to have to put another color. Let's see how our pink and yellow mix. Because that's just me. Okay, guys? I know I'm supposed to be showing you art foamies, but I just thought this would be a fun, a fun way to show it. 
and introduce you to gel plates. Garde comme j'ai de l'orange, tout ça. Oh, j'aime ça beaucoup. Beaucoup. Donc, je ne veux pas faire trop. Garde. Puis là, si je veux imprimer quelque chose, je peux imprimer mes maisons encore. OK. Donc, je vais l'imprimer mes maisons. Tout. Il est tout là. Je vais le mettre sur mon papier encore. Un peu sale, mais c'est correct. Et tout de suite, je vais prendre un autre papier ou un autre daily paper. Et je vais faire ceux-là aussi. Ah, oh, I love those colors. J'aime beaucoup, beaucoup le rose puis jaune ensemble et l'orange que on reçoit en faisant ça. So, loving this. These are Dina's paints. Her paints are a little bit more heavy body than Diane's. So, they come in little one ounce containers. Elle a comme une trentaine de couleurs, même les métalliques, mais je les aime beaucoup, beaucoup. OK. So you see, I didn't get so much of the house in there because it's very, uh, you can see it. Peut-être tu peux le voir un petit peu parce qu'il est vraiment vif, les couleurs. Mais maintenant, je vais essayer avec une autre couleur tout de suite sans mettre d'autres encres. Puis on va voir si on peut tirer la maison qui est restée sur le gel plate. Des fois, il faut, parce que c'est aussi la chaleur de nos mains qui aide aussi à réchauffer puis réactiver tout. So, and then you can start to peek. And look at that. Donc, avec un gel plate, tu ne perds jamais, jamais tes peintures. Regarde ça. Maintenant, même après avoir fait un imprimé, il y avait beaucoup d'encre, beaucoup de peinture, donc je peux réussir ça. So, guys, um, I just wanted to kind of show you that, introduce you to some of those, show you the images of the ones that we had colored. Voilà. So, there was our other one that we did of the houses. So, this is city center. Love it. OK. So, ici, c'est les Dutch houses, les trois maisons ensemble dans le paquet. Puis, la raison que je n'ai pas ouvert les fleurs, c'est parce que je n'ai pas plus qu'une ou deux fleurs. But I could open this one. And um, I showed you the flowers done. So, again, what is a squiggle? Well, it's just a squiggle. Like I said, I took a class with Diane. And we used, first of all, our jelly plates right in here. That was a Tracy class. But Diane's, guys, you're looking at all my uh, stuff here, even my mess. Okay. Parce que ça, c'est quand on a commencé avec cette journal-là. Donc, on a fait une fond, juste avec un gel plate. On a mis de, de peinture dessus, puis on a étampé deux, trois fois en différentes... Um, Façon. So all we did was we put some different colors on our gel plate. It was a, a long, narrow one. And then we stamped in our journals. So that's awesome. That's a fun way to do it. Um, let's see. I thought I had another page done with it. So this was, if you remember when I was showing you this journal last week, it didn't have all this black. I added some extra. It had some. And then I did a page here to match that. So that, as you can see, I go to the same colors every time. Je fais les mêmes couleurs chaque fois. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer ça encore. Puis, uh, je pense que ceux-là, je vais faire avec les néocolores. Une autre fois, juste pour vous montrer que, en fait, le mist, donc juste un petit mist, je prends mes couleurs, même les uh, the Dina Scribble Sticks, they would be awesome on here too. Parce que sont aquarelles. And then I could just do, I could do a rainbow, but I started the red too soon. So I'll do red here. I'll do orange here. Okay, so we've got orange, we've got orange. Okay, there we go. And I don't know, a yellow maybe. OK? Donc, encore, 
Je colore par-dessus. Take a message. Just kidding. OK. Donc, j'ai fait ça. C'est prêt à utiliser. Je vais le mettre en arrière de nos maisons. Puis encore, je fais un spritz. Et je l'étampe. OK. Voilà. So that's, oh, look, I was able to pull up some more. So that there, I could continue. Je peux le continuer tout autour. Et ça va l'air comme j'ai fait des scribbles sur tout. Donc, tu vois, je l'ai bougé. C'est pour cette raison, ça a l'air un peu funky. Puis, je peux mettre plus de couleurs. Je peux juste faire une revive avec de l'eau. So, depending how much color you put on there, that's how many stamps you're going to get out of it. Okay? So, fun. I think you should definitely give these a try. They're a lot of fun to use. It's hard to pick which one because they're all so beautiful. Of course, this one uh, I love. And there's my boyfriend, the fish. You know, don't tell my husband. So, guys, uh, thank you for spending this time with me. I hope that you enjoyed this. Take out your jelly plate if you haven't done that for a while. Now's a great time. Once you take out your jelly plate and your paints, just do tons and tons of backgrounds. Après ça, ici, je peux juste déchirer puis faire comme un collage sur une page de scrapbook. Si je veux garder ça propre, je peux juste um, couper puis mettre dans mon, mon journal. Donc tout ça est pas juste pour faire des scraps de papier. Si tu fais sur le deli paper, c'est vraiment fun de faire un collage après. But don't, don't forget, I'm going to wipe this clean now. I'm going to spray it and wipe it clean from the paint. Je vais le nettoyer un petit peu. Oublie pas, les, les crayons aquarellables sont fantastiques. Je n'ai pas encore essayé comme les tombeaux. Je sais probablement qu'ils peuvent marcher et tu laves ton étampe après. Parce que c'est en fond, donc il n'y a rien rigide, il n'y a rien qui va uh, faire un dommage dessus. So, I think you could probably even use your watercolor markers on here. Then just go and give it a good clean. You can put it in lukewarm water, just give it a scrub. You can do the baby wipes like I was doing. Donc, essayez des art foamies, sont vraiment fun. Puis, uh, créez beau, des beaux arts pendant la pandémie. So, don't forget, make some beautiful art during this pandemic. I know for a lot of you and for me as well, this is keeping us going. So thank you so much for spending all this time with me all the time. I love you guys. Merci tout le monde et à demain, 4 heures. Bye.